Bien, acá el muro 5 en X es un muro de 23 centímetros y eso está ubicado en el eje 3, por lo que en el Revit tenemos que crear eso. Y así con todos los muros. Para ello voy a irme a estructuras, luego escoger donde dice muro y acá me sale uno por defecto. Voy a poner acá en editar tipo para agregarle de, 3, de 23 centímetros. Acá voy a duplicar y le voy a decir que es de 23 centímetros. Acá le voy a poner muro, le doy en aceptar, posteriormente me voy acá a editar y donde dice 13 le doy 23, esto de acá son respecto a los recubrimientos y baldosas pero bueno no tocaremos por ahora, le damos en aceptar, nuevamente en aceptar y en acá vemos el 3D y lo que debemos hacer es elegir el plano donde vamos a empezar, esto de acá es el nivel 0 del proyecto por lo que tenemos que crear ese plano y acá está ya nivel 0, vamos mejor a planos estructurales poner acá nivel 0 se crea esta pestaña de aquí. y ahora buscamos el eje 3 y nos acercamos lo más cerca posible y ahora buscamos el muro vamos a propiedades ya está escogido el muro de 23 centímetros aquí donde dice profundidad lo vamos a cambiar por altura y esto que conecte al nivel 1 entonces nos acercamos y acá también debemos ponerle un desfase de 17 centímetros que es el espesor de la viga vamos a ponerle acá punto 17 ahora sí aquí donde dice cara de acabado tenemos el exterior el interior o los ejes del muro si escogemos este, el exterior nos va a dibujar el muro hacia abajo o hacia la izquierda El interior sería hacia la derecha o hacia arriba Pero vamos a escoger el eje del muro y ponemos un clic en este punto medio y en el otro borde Ahora, ahora le damos escape, nuevamente escape y vemos que está desfasado del centro Por lo que vamos a poner un punto acá en el medio y luego moverlo acá nos vamos a una vista 3D y visualizamos si se ha creado ese muro y cómo se ha creado y está acá en el fondo. Y si lo queremos hacia los pisos superiores podríamos acá poner en copiar y luego pegar a niveles seleccionados, ¿no? Del 2 al 5. Bien, este es todo por ahora.